Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy estamos en compañía ¿no? de un gran amigo de la casa con el que siempre es un placer charlar. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas e investigador histórico. Ha colaborado en varios medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, Venezuela de Ayer y en la Casa Venezuela Provincial, entre otros. ¿no? Hoy estaremos hablando de un tema muy polémico y controversial que es sobre Juan Vicente Bolívar, el monstruo de San Mateo. Vamos a decir una advertencia de que todo lo que vamos a hablar el día de hoy está basado en, en expedientes documentales que se encuentran, por ejemplo, en, en el Tribunal Eclesiástico de Caracas y en el Archivo General de la Nación. No vamos a estar inventando nada, ni vamos a estar diciendo pistolada, ¿no? O sea, nos vamos a basar es en documentación existente de múltiples denuncias que tiene este personaje, ¿no? Juan Vicente Bolívar, padre de Simón Bolívar. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial una vez más, Efraín. Hola, eh, Emilio. Es un, como siempre es un placer estar aquí contigo para esta tertulia, esta charla donde tratamos de, de explorar temas eh, por lo general desconocidos ¿no? de la historia de Venezuela, sobre todo los lo que tienen que ver con la etapa en que Venezuela formó parte integral de, de, del, del imperio español de España y bueno y el proceso de secesión que la llevó a convertirse en, en, en un estado independiente ¿no? y bueno y hoy como tú bien dices estamos vamos a tocar un tema sobre un personaje que en realidad es bastante oscuro y bastante desconocido de la historia venezolana y lo poco que se ha contado lo que se ha dicho es se ha dicho de una manera muy tergiversada, ¿no? Y se, y se le ha también sacralizado, idealizado, solame, por, solamente por ser el padre de, de Simón Bolívar, ¿no? Y entonces hoy vamos a abordar, siendo lo más eh, objetivos posible, y como tú bien dices, eh, buscando fuentes eh, rigurosas, fuentes históricas, y por supuesto, dejando que la gente se forme su opinión. Nosotros les vamos a exponer aquí lo que nosotros sabemos lo que hemos investigado de diferentes fuentes y contestado y bueno, y que cada quien se forme su opinión después de oír nuestra exposición Así es, bueno, sí es un, es un personaje el cual la historiografía oficial venezolana pues ha tratado, ¿no? de como de ocultar este lado oscuro de, de Juan Vicente Bolívar y Ponte, ¿no? porque hay otro Juan Vicente Bolívar que es apellido Palacios, pero este es hermano de, de Simón Bolívar. Eh, vamos a estar hablando de, de su padre, Juan Vicente Bolívar y Ponte, quien nació en la ciudad de La Victoria, ¿no? Un 15 de octubre de 1726. Eh, ocupó grandes cargos dentro de lo que fue el entramado administrativo de la monarquía hispánica, ¿no? Eh, sí. También hay que decir que eh, amasó una gran fortuna, eh, entre ellas tenía propiedades que figuraban dos haciendas de cacao, una en los Valles del Tuy, otra en Morón, cerca de Puerto Cabello, inmuebles en Caracas, en La Guaira, un almacén donde vendía telas finas, propiedades menores en Suata, en Caicara, en los Valles de Aragua, un ingenio azucarero en San Mateo, y en el acto de Toturno, en Tiznado, y bueno, o sea, llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos de, 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 del Imperio Español, ¿no? De, de las Indias, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí me... si me permites una acotación ¿Sí? respecto a lo que tú estás diciendo, es, es importante destacar, sobre todo para la, la audiencia internacional, que ya sabemos que, que tu canal tiene mucha audiencia, no sé, eh, fuera de Venezuela, ¿no? O fuera de, de la diáspora venezolana. También tiene audiencia de española, de, de varios países del mundo hispánico, ¿no? Es importante, entonces, para, para toda esta audiencia hispana e internacional, decir que, que la familia Bolívar, claro, provenía de, de la actual provincia vasca española de, de Vizcaya, ¿no? De la, de, la, de la Puebla de Bolívar, ¿no? Entonces... 
Entonces llegaban con las primeras eh, oleadas de conquistadores españoles o colonizadores que llegaron a, al territorio de lo que ahora es Venezuela y que, claro, como llegaron entre los primeros y se destacaron en la labor de, de conquista o de colonización, obtuvieron encomiendas y, y concesiones de tierra y de ahí es donde viene su fortuna. Entonces, claro, cuando, cuando nace el, el, el padre de, de, de Bolívar, que como tú bien dijiste, nació el 15 de octubre de 1726 y era hijo de Juan, hijo de, Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, y María Petronila Ponte Andeada y Maí, o sea, ya su, ya su familia llevaba generaciones, algunas generaciones, siendo una de las familias más ricas y poderosas de, de la entonces provincia de, de Venezuela, ¿no? Provincia de Venezuela que abarcaba, eh, esto es importante destacarlo, eh, solamente el centro norte y parte del occidente de lo que es actualmente Venezuela, porque todavía no se había formado la la futura Capitanía General de Venezuela. Pero bueno, que sí, que era una familia de lo que llamaban mantuanos, de la aristocracia mantuana, y cuando nace el padre de Bolívar ya tenían algunas generaciones siendo, siendo ricos. Pero como tú dices, claro, él, él le da un importante patrimonio, pero lo multiplica a la vez, ¿no? Porque... Sí, porque tiene algunas cosas oscuritas, ¿no? Y hay que decir, sí, que por las venas de Simón Bolívar corría sangre de, de su progenitor, ¿no? Juan Vicente Bolívar y Ponte, quien carga con infinidad de denuncias a, de corrupción en la Capitanía General de Venezuela. Hay que decir que entre 1765 y 1775 fue designado oficial real del puerto de La Guaira. Y hay que decir que a pesar de que el sistema anticorrupción de la monarquía hispánica era muy riguroso con visitadores, eh, juicios de residencia, etcétera, pues no es perfecto, ¿no? Como cualquier sistema lo puede hacer claro. hoy en día, ¿no? Y algunos fun funcionarios lo eludían, y entre esos está eh, Juan Vicente Bolívar. Eh, inclusive ya eh, a principios del siglo XVIII vemos eh, algunos enviados por las cortes de España como Pedro José o la Barriaga, que entre 1720 y 1721, pues, de, describe una crónica de destrucción general y particular del Estado presente de Venezuela, eh, y con, para conocer las causas de, de, de qué podía haber eh, a, 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 estando haciendo el contrabando y la corrupción en Venezuela, ¿no? que en esa época se estaba dando bastante, y el rey Felipe V pues quería saber qué es lo que estaba pasando y mandó a Pedro José de Olavarriaga y efectivamente Olavarriaga dice que sí, que existe corrupción entre los criollos que son los que están manejando los puertos venezolanos, ¿no? Eh, sobre todo con el contrabando. Y bueno, Juan Vicente Bolívar, años después, entre 1765 y 1775, cuando fue designado oficial real del puerto de La Guaira, pues tejió una red de corrupción entre Caracas y La Guaira, a través de sobornos e influencia. Llegó a atesorar la segunda fortuna de Venezuela, después del Marqués del Toro. O sea, imagínate los, sí, sí. Miles, los miles de reales que llegó a, a, a amasar e inclusive ampliar su lista de bienes, ¿no? que ya la dijimos al principio. Entre tratos con la monopolística compañía huicuspuana, desde antes de los álgicos problemas de tráfico ilegal, pues manejando los negocios del cacao, del tabaco, del añil y cuero, del res, admitió en los archivos generales de la nación están los documentos, admitió regalos en fraude al fisco de la Real Hacienda, del cual este criollo, Juan Vicente Bolívar, era administrador. Hay que decir que el fuerte monopolio de la compañía hizo que se incrementara el contrabando, o la barriga lo dice mucho, eh, donde Juan Vicente se haría cómplice a cambio de convicciones, al mismo tiempo que contrabandea también mercancías en la Guaira. Eh, y todo esto está confirmado en el expediente de Juan Vicente Bolívar, del padre Alejandro Moreno Olmedo, ¿no? Que tú bien lo has estudiado, Efraín. Sí, bueno, eh, como, como tú dices, eh, 
hay, hay que tener en cuenta el contexto, y en el contexto de la época esto no era nada raro, porque la, la élite eh, aristocrática, la aristocracia de, de Caracas, de la, de la capital de la provincia de Venezuela, esta aristocracia que se denominaba criolla o mantuana, se dedicaba, muchos de ellos se dedicaban a la, al contrabando, ¿no? al, al, al negocio ilícito del contrabando, que es una de, de sus principales fuentes de, de ingreso. ¿no? Y por, por eso no, necesi no es nada este año que, como tú dices, Juan Vicente Bolívar se haya visto involucrado en, en, en esas actividades, ¿no? unas actividades ilícitas que le reportaron buenos, buenos beneficios económicos. Ahora, eh, ya que tú tocaste al, al señor Alejandro Olmedo, no sé si te, si te parece, pasamos a, a, a lo que es quizá el, el escándalo más grotesco, más dantesco y, y más terrible que tiene que ver con, con la vida de este personaje y que por eso has, has bien denominado el podcast el, el monstruo de San Mateo. Sí, correcto, que es su parte como depredador sexual, ¿no? Sí, esto para, para um, situarnos en, en, este conte en el contexto de, de esto que vamos a hablar, ¿no? es importante, y como tú bien comenzaste al, al, al inicio de esta tertulia, destacando porque nunca faltan, siempre hay voces que, que siempre están buscando de decir que uno se inventa las cosas, o que de dónde sacaron eso, que son infundios, que no sé qué, y, todo. y como es importante, que, como tú dijiste, resaltar, eh, me voy a detener un poco en, en, en el origen de la fuente. ¿no? Eh, este, el expediente respecto a este caso tan, tan grave que involucra al padre Bolívar ha estado, por supuesto, desde, desde hace siglos reposando en los archivos de la arquidiócesis de, de Caracas, ¿no? de la sede arzobispal, anteriormente solamente, pues, claro, que primero fue obispo, después pasó a ser arzobispo, la arquidiócesis de Caracas eh, guarda en sus archivos este, este expediente y durante generaciones historiadores venezolanos se toparon con ese expediente, pero precisamente por la, eh, la imposición oficial que hay en, en la historiografía venezolana de, de, de idealizar, de sacralizar todo lo que tiene que ver con Bolívar, seguramente por esa razón este expediente fue ignorado, ¿no? hasta que en el año 1951, el historiador español Salvador de Madariaga fue el primero que oficialmente y públicamente se atrevió a citar una parte del expediente, apenas nueve, nueve páginas de todo el extenso expediente, lo incluyó en, en, el, en un apéndice del segundo volumen de su magnífica obra Bolívar, ¿no? sobre, el, sobre el personaje de Bolívar, en la edición de aquel año 1951, en un apéndice, incluye esas páginas, lo cual de por sí fue suficiente para que se desatara un escándalo con la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que pues, no le pareció nada bien que él hubiera sacado a la luz ese, ese expediente. Pero a partir de ahí, eso ya no se, pudo eh, no se pudo seguir ignorando por parte de los historiadores, y es en el año 2006, cuando el prestigioso autor venezolano Alejandro Moeno Olmedo, escribió que es eh, era licenciado en psicología y doctor en ciencias sociales, desafortunadamente fallecido hace pocos años, él escribió en el 2006 un libro llamado Pastor Celestial, Rebaño Terrenal, Lobo Infernal, Expediente a Don Juan Vicente de Bolívar. ¿no? Que este, este libro es un, un extenso trabajo de investigación por parte de este prestigioso académico venezolano, donde se recoge con pormenores, con detalles, todo lo relacionado a este expediente y a, y a la historia que, que, que en él se, se narra. ¿no? Y bueno, y por supuesto, esa va a ser nuestra fuente principal para hablar de este caso, de este libro. Y, y bueno, yo invitaría a todo el que pueda que lo, que lo, que lo adquiera en, como sea posible, en formato físico, digital o eso, y, y que lo lea para que conteste y vea que, que todo lo que nosotros vamos a mencionar está reflejado en ese libro y que no es nada que nos, nos estemos inventando, sino que es producto de, un, de una rigurosa investigación por parte de, de, de este prestigioso historiador. ¿no? Entonces, siguiendo con, eh, para seguir presentando el contexto de lo que vamos a hablar, ya tú mencionaste el pueblo de San Mateo, ¿no? El pueblo de San Mateo que fue fundado en, en 1620, 
como un pueblo de doctrina, ¿no? un pueblo que es decir, formado por una comunidad indígena que precisamente fueron, fue entre, fueron entregados al, a la custodia o a la administración de la familia Bolívar para que precisamente al ser un pueblo de doctrina, la familia Bolívar se encargara de su evangelización, ¿no? de la evangel evangelización de los indígenas que habitaban en, en esa comunidad de San Mateo, ¿no? a cambio de, de, de trabajo. Pero, lo, que, claro, lo que se conoce como encomienda, que, que ya para esta época de finales del siglo XVII y principios del XVIII, pues se le pagaban a los indígenas por el trabajo, recibían un sueldo, ¿no? Además de lo, de lo que acabas de comentar. No, claro, pero yo me estaba refiriendo ya a, a, a la fundación, ¿no? Al inicio de sí. 1620, que nace como una encomienda y se crea un pueblo de doctrina, que es el pueblo de San Mateo, para que la familia Bolívar eh, procure la evangelización de estos indígenas al principio por, a cambio de, de trabajo, ¿no? Pero como bien dice, claro, este régimen cambió con el paso de las décadas, de las generaciones, fue cambiando, y además también cambió la, la demografía de, del pueblo. Y para cuando en el siglo XVIII se presenta este caso contra el padre de Bolívar, ya para esa época la mayor parte de la población del, de San Mateo ya no estaba formada por indígenas, sino estaba formada por pardos, es decir, por mestizos, mestizos que eran producto de la mezcla de blancos, negros e indios. Estaba formado por pardos, por, también había negros, también había eh, blancos, blancos de orilla, o sea, blancos pobres, y por supuesto todavía había indígenas, pero ya la mayoría del pueblo no eran indios como tales, ¿no? no eran indios puros, sino que había muchos pardos, muchos blancos, eh, negros, etc. Eh, es importante saber que el padre de Bolívar, eh, de todas maneras, es nombrado, teniente, en el momento dado, es nombrado teniente de justicia mayor, ¿no? como representante oficial en todas las materias del gobernador de la provincia de Venezuela eh, para el pueblo de San Mateo. Bueno, eh, entonces para el expediente también es importante para entender de dónde viene todo esto, saber que eh, en, en 1756 es nombrado obispo de Venezuela don Diego Antonio Díez Madroñedo, un peninsular que era natural de, de Talarrubias, ¿no? en la actual provincia de Badajoz, en Extremadura. Entonces este señor, que es nombrado en 1756, obispo de Venezuela, pero no toma posesión sino al año siguiente, en 1757. Y es importante saber también que en esa época los obispos tenían la obligación por un concilio, de, de, la, de la decisión de un concilio de la Iglesia Católica, tenían de, la obligación de hacer lo que se llama la visita pastoral, que la visita pastoral era que tenían que recorrer todo el territorio de su diócesis, ¿no? De la, de la provincia donde ellos ejercían las funciones de obispo, tenían la obligación de recorrer todas y cada una de las localidades, de las parroquias de, de su diócesis, para hacer una extensa investigación para ver cuál era el, el estado de, de la iglesia a lo largo y ancho de todo el territorio de su diócesis y sobre todo saber cuál era el estado espiritual ¿no? de los feligreses, ¿no? comprobar cuál era la conducta ética en cada localidad, cuáles eran los problemas más graves en, en materia de, de moral y de, y de buenas costumbres, y bueno, en, en fin, hacer una extensa indagación, y claro, eh, teniendo, a pesar de que la provincia de Venezuela solo abarcaba el centro norte y parte del occidente de la actual Venezuela, de todas maneras, un territorio relativamente extenso, y hay que tener en cuenta que por los medios de transporte de la época... Eh, eh, ese, esa visita pastoral, ese viaje pastoral se prolongó durante varios años, ¿no? varios años que tardó el obispo Díez Madroñedo en recorrer todo el territorio de la diócesis de Venezuela. Pues bien, dicho esto, entonces cuando él llega eh, al, en el transcurso de esa visita, le toca llegar al pueblo de San Mateo, llega el, el, el 14 de marzo de 1765, y esta es la, el 14 de marzo de 1765, es la fecha clave para el inicio del expediente, de, de este expediente contra el padre de Bolívar. ¿Y por qué se inicia? Porque ante el obispo acude una señora eh, llamada María Josefa Fernández, 
que era una viuda de la localidad, una viuda humilde, de condición humilde, que tenía tres hijas llamadas Jacinta, Margarita y Rita, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que esta señora se presenta ante el obispo y denuncia que eh, Juan Vicente Bolívar, que para aquel momento tenía unos 39 años de edad, y hay que recordar que era el teniente de justicia mayor, el, la máxima autoridad en, en, en el pueblo de San Mateo y en sus alrededores, aparte de ser el terrateniente más rico de la zona, que este señor, valiéndose de su poder y riqueza, eh, había intentado seducir y poseer a cualquier precio a, a, su, a sus tres hijas, ¿no? incluso valiéndose los servicios de terceras personas, de otras mujeres del pueblo que actuaban como Celestina, que y que eh, en tiempo reciente, a lo último, había intentado llevarse a la menor de sus hijas con la promesa de que le iba a poner una maestra que la enseñara y mantenerla, todo ello, claro, para que fuera su, su amante, ¿no? Entonces denuncia que Juan Vicente Bolívar tenía un acoso brutal sobre las tres hijas de la señora y que había, y ese acoso brutal había de, de desembocado en un suceso en el cual Juan Vicente Bolívar eh, había intentado violar a, a su hija Margarita y eh, encontrando a la chica sola en casa se había presentado y entonces la había tomado del brazo y por la fuerza había intentado introducirla en el dormitorio para violarla, pero entonces ante la resistencia y los gritos de la mujer, de la muchacha, y la oportuna llegada de una prima suya, entonces esto se, se frustró, ¿no? Se frustró en ese momento, ¿no? Entonces la señora, la madre de las muchachas, denuncia, eh, claro, todo el miedo que hay en aquellas tierras a Juan Vicente Bolívar por su, su inmenso poder y su increíble capacidad para tomar represalias, ¿no? En contra de de todo, todos los que no complacían su, sus caprichos. ¿no? Ante esta denuncia, el obispo abre un sumario, es un procedimiento sumario, de, de sumario eh, y comienza la instrucción de, del expediente. ¿no? Entonces después llama a declarar a la, a una por una a las hijas de la señora, entonces cuando llama a declarar a Margarita, eh, Margarita corrobora lo que dice su madre, ¿no? Dice que había sido víctima de un intento de violación y que efectivamente una tarde del año anterior, en, encontrándose sola en casa, Juan Vicente Bolívar llegó y tomándola de, de la mano, forcejeó con, eh, forcejeó con ella, intentando introducirla al dormitorio, eh, pero ella gritó y llegó su prima y entonces él, él tuvo que desistir, pero se fue... Eh, amenazando la que, que en, al, en algún momento lo conseguiría, ¿no? Después también se cita a declarar a la, a la otra hija, la menor, a Rita, que en su testimonio relató como Juan Vicente Bolívar, a través de dos mujeres que actuaban como intermediarias, eh, había ofrecido para llevarla a la localidad de la Victoria, para ponerle una maestra, para enseñarla, siempre y cuando, claro, él accedía a, su, a sus caprichos, ¿no? Y, y fue a su amante, ¿no? También, y después, por último, declara de la hija mayor, Jacinta, ¿no? que eh, fue el testimonio más sobrecogedor de, de las tres, ¿no? porque ella, sí, ella relata que a ella sí el, eh, Juan Vicente Bolívar había conseguido violarla. ¿no? Hacía algún tiempo, efectivamente, la había tomado por la fuerza, la, la había forzado, la había violado y después la había obligado durante un año a convivir con él como su amante, ¿no? como su concubina hasta que finalmente ella contrajo matrimonio con otro hombre, pero incluso después de eso, él siguió obligándola a mantener relaciones sexuales con él y ella no se negaba por el, por el inmenso temor que le, que le tenía. ¿no? Entonces, después, a partir de eso, también se cita a declarar a las mujeres a que actuaban como, como celestinas de este personaje y entonces ellas eh, corroboran todo lo que se había firmado por las otras testigos e incluso aporta más información y una de ellas reveló cómo el, el terrateniente Juan Vicente Bolívar le había, le, le había dicho en, en, en una ocasión que con desfachatez que, lo que a, él, a él lo que más le gustaba era quitarle la virginidad a las muchachas, jugar con ellas con un tiempo, pero luego se, se aburría. ¿no? Entonces empieza, siguen llegando testimonios, porque entonces a raíz de que se abre este procedimiento, empieza la gente del, del pueblo a a presentarse a denunciar o, a, o son citados a declararlo y sale también a la luz un, 
una situación con una india llamada María Bernarda, que Bolívar, eh, Juan Vicente Bolívar la tenía como amante, como con Y que de hecho creo, creo que era parte de la encomienda que tenía Juan Vicente, ¿no? Sí, bueno, eh, claro, formaba parte de, de, de la descendencia de, o de, de los de esta encomienda, está en este pueblo de, de doctrina, que como tú dices, bueno, ya había cambiado el régimen jurídico con el paso del tiempo, pero claro, vean, todavía formaban parte de, de la descendencia de aquellos indios de la, de la encomienda, ¿no? Y entonces esta India eh, permanecía como, como amante de, de Juan Vicente Bolívar y entonces el obispo eh, ordena que se la quiten, ¿no? que se la quiten a Juan Vicente y la trasladen a, a un hospicio en la ciudad de Caracas para mantenerla alejada de, de él y que, para que tenga una vida decente. ¿no? Pero entonces esta sí que... Algo, si algo, algo interesante de esta indígena es que era menor de edad. Sí, bueno, también eso. Por eso es que el obispo también toma cartas en, en el asunto. Pero una niña. Sí, pero a, esta, a diferencia de, de las otras, porque las otras, como, como hemos visto y como vamos a seguir viendo, las otras narran que, bueno, que, 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 que están a disgusto, que son forzadas. ¿eh? Esta parece que sí, como que le gustaba un poco más la cosa, porque cuando el obispo la trasla, ordena que la trasladen al hospicio de Caracas, termina escapándose, ¿no? Entonces termina escapándose como eh, eh, para procurar, parece que regresar a, eh, con, con Juan Vicente Bolívar, ¿no? Y entonces eh, eso es toda una enrevesada tema que hay alrededor de, de ella, pero eh, al final ella terminaría eh, casándose, ¿no? Termina casándose con un señor, pero eh, ahí la, el obispo y otros sacerdotes sospechan que fue un matrimonio concertado por el propio Juan Vicente Bolívar, que la casó con, con, un, con alguno de sus lacayos para seguir disfrutando de ella, ¿no? para tener un, un, un cornudo complaciente como, como, como esposo que, la, que le seguía permitiendo el, el acceso a, a ella. ¿no? Pero entonces, eh, a todas estas, en el transcurso de, de, este, de esta subtrama, vamos a llamarla así, de con la India María Bernarda, Juan Vicente dio muestra de profunda arrogancia, ¿no? de un carácter despótico y, y violento, porque incluso se, se encaró con, con un notario y unos alguaciles que cumplían las órdenes de, del obispo y los trató, como, con, como decimos, con esas maneras despóticas, ¿no? de, de, de un tipo violento, arrogante y altaneo. ¿no? Eh, entonces, después, posteriormente, sigue en las incidencias, de, después que ya había prestado testimonio ante el obispo, el obispo eh, también le, le manda una extensa carta al, al obispo eh, le, Jacinta, la hija mayor de la señora que originalmente puso la denuncia, ¿no? Y entonces eh, vuelve ahí a, a narrar lo que había sido su, su calvario, ¿no? A manos de, de Juan Vicente Bolívar, dice cómo fue forzada a ser el amante o la esclava sexual de él durante un año cómo eh, fue forzada a mantener eh, re, eh, relaciones sexuales con él y entonces eh, eh, ella no que incluso después de casada con otro por supuesto con otro hombre ella no quería seguir haciendo esto pero él, él la amenazaba no la amenazaba y ella deja constancia en esa carta de que efectivamente este se, este señor se ensañaba con la familia de la gente que no accedían a sus caprichos que se atrevían a llevar en la contraria y que de hecho a un tío de ella, narra en la carta, a un tío de ella lo manda a encarcelar y le manda a poner cepos, ¿no? Entonces es una, una carta muy desgarradora donde esta mujer, eh, que claro, no podemos citar aquí en su... Eh, 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 al pie de la letra, porque sería algo muy largo, pero es una carta bastante emotiva, bastante desgarradora, donde incluso ella concluye al final diciendo que, que tiene, incluso le ha pasado por la cabeza la idea de eh, fingir o pretender que va a acceder una vez más a, su, a, a sus peticiones, a las peticiones sexuales de este señor, pero ¿para qué? Para espearlo con un cuchillo y cuando él viniera a ella, ella estará esperándolo con un cuchillo y asesinarlo, ¿no? Porque ella dice que esa quizás sería la única manera, aunque ella se sacrifique, porque por supuesto, si lo mataba, eh, 
después ella iba a perder la vida, ¿no? Pero, pero era la manera de liberar al pueblo de la tiranía del, del, despo, del despotismo de este, de este tirano depravado, ¿no? Entonces le dice todo esto en, en, en la carta Jacinta al, al obispo, ¿no? Entonces luego eh, también surge otro, <coughs> surge otro, en, con, eh, otra subtrama, otro incidente con otra India más, que, eh, que es la India Juliana, ¿no? Que esta India, eh, también Juan Vicente Bolívar, la mantenía en su casa como, como esclava sexual. Pero entonces la, la chica, aprovechando la presencia del obispo, la India, se escapa de, de la casa de Juan Vicente Bolívar y va a la casa donde se está hospedando el, 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 el obispo para pedir amparo, para pe pedir protección. E incluso hay un incidente bastante desagradable porque eh, Juan Vicente Bolívar se entera que ve que ella ha escapado y la persigue y, y co casi con, o consigue interceptarla en la puerta de la casa del obispo y se produce un, un incidente bastante violento en el que él trata por, por la fuerza, con, con, gran, con gran violencia, forcejeando con ella, de llevársela y evitar que ella, que, que ella obtenga el amparo del obispo, ¿no? Pero por el escándalo que se arma, el griteío y la violencia a las puertas de la casa del obispo, salen el, el obispo con su personal, con sus empleados, y entonces eh, Juan Vicente Bolívar no consigue salirse con la suya, ¿no? Entonces la muchacha la, la pasan para adentro, para la casa del, del obispo, donde se está alojando, y entonces el, eh, Juan Vicente Bolívar tuvo una, una discusión con el obispo, pero se está, eh, aunque en un tono eh, violento, pero no contra el obispo, sino diciendo que era víctima de, 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 de infundios, de no sé qué, de calumnias, pero si te... Si te acaban de agarrar con las manos en la masa tratando de llevarte al, a la India que escapó de ti a la, a la fuerza, ¿no? Entonces, pero, eh, bueno, a todas esto sigue, es que eh, estamos dando, estoy dando un, un paseo por, muy por encima, uh -huh. porque esto sí, es un expediente muy largo, pero citando lo, lo más resaltante. Entonces, el, el obispo también tiene noticias de, de otras numerosas víctimas entre ellas otra chica de sangre india de, de la doctrina, ¿no? Que como venía siendo tristemente recurrente, también esta narró la, una historia parecida a la de las demás, de que Juan Vicente Bolívar la había obligado a ir a su casa y valiéndose de su fuerza física y de la amenaza de su poder la había violado también, ¿no? Y a partir de esta violación la convirtió también en una más de sus esclavas sexuales hasta dejarla embarazada y peor aún, había intentado que ella abortara el, el, uh -huh. el, el, hijo, el hijo producto de, de aquello, ¿no? Sí, Entonces, es que algunas de estas indígenas estuvieron en estado de gravedad, hay que decirlo así. Y hubo sí. este caso que al menos se registró donde el amo inclusive eh, la indujo a provocarse el aborto. Y quiero, quiero citar una denuncia que está en el documento y existe en el archivo de la Arquidiócesis de Caracas, que dice lo siguiente, porque hay que decir que estas indias, estas indígenas, eran muy jóvenes. Dice lo siguiente, cito una de las denuncias. Desde que las muchachas tienen 10 años, ya las persigue hasta echarlas al inmundo. Pasan de 12 las doncellas, que yo sé que ha desflorado en solo este pueblo. Sí, bueno, eso, eso precisamente a lo que yo iba a decir a continuación, que eso uh -huh. fue lo que, lo que tú citas, es producto de que el obispo Díez Madroñeo le pide un informe al sacerdote, al cuidado de, de San Mateo, ¿no? al sacerdote que era el maestro don, don Francisco Javier Ciso, creo que se llamaba. Eh, el obispo, claro, le pide un informe al, al sacerdote de la zona, que es el, el funcionario de la, ingles, de la iglesia, que está más facultado para informarle sobre los acontecimientos. Y entonces este señor el informe lo hace en, en una contundente carta, ¿no? Donde narra de forma escalofriante toda la, la verdad acerca de, del personaje, ¿no? En, en, en palabras, eh, las palabras textuales que tú citaste y que se vienen a traducir en que efectivamente él narra en esa carta o informe que el, el tipo persigue a las niñas desde que cumplen los 10 años, ¿no? Desde que cumplían los 10 años de edad Pero, ya estaba... Era un pedófilo. Exacto, un, un pedeasto, un pedófilo. 
que desde que cumplía los 10 años de edad, él las perseguía buscando tener relaciones sexuales con ella y que no descansa hasta que lo consigue por las buenas o por las malas. Y generalmente es mediante la violencia, el chantaje, la extorsión. Y como tú, como tú dijiste en esas líneas, este, el, el sacerdote en, el, en la carta, en el informe, dice que hay al menos, fíjate tú, al menos, como tú, como tú dijiste, como tú citaste textualmente, al menos 12 niñas, ¿no? Al menos 12 que supieran el señor que hace el informe, el sacerdote, que probablemente habían, habían más, ¿no? Pero que al menos habían 12 niñas a las que había violado, le había quitado la virginidad. Y entonces eh, narra la desesperación de los feligreses, de los padres y madres humildes que tratan de, de preservar la honra de sus hijas y cómo tienen que enfrentarse a la fuya, al, al despotismo, a la, a la crueldad de... de de, de, de este señor, ¿no? de, de, este, de este tipo. ¿no? Entonces, mmm, tiene, ahí también se narra que hay gente del, del, del pueblo que tienen que huir, ¿no? que se tienen que ir eh, des, huyendo desesperados para que sus hijas no sean víctimas de, de, de esto. ¿no? Y de hecho se cita el caso de un señor, un mulato, es decir, un, un, un mestizo producto de mestizaje de blanco con negro que estuvo en esa, en esa situación, que tuvo que huir de San Mateo para eh, eh, preservar a su, a su hija, ¿no? Entonces, eh, sí, a su hija que se llamaba eh, María Victoria, ¿no? Eh, una niña de 11 a 12 años, entonces tuvieron que huirse para ponerla a salvo, ¿no? Porque es que todos los que estaban bajo la jurisdicción de, de, de este tipo, entonces terminaban siendo siendo víctimas ¿no? de, de, esto, de, de, de esta situación. ¿no? Entonces, eh, fíjate tú, a mí, a mí me, me, creo que es importante que nosotros hagamos una acotación aquí o, 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 o un comentario, porque tanto a ti como a mí o, o a todos los que, los que pasan por este canal o por estas páginas, normalmente nos dicen, no, que porque ustedes son hispanistas, ustedes son hispanistas, Ustedes dicen que, la, el, como quieren decir que en la época de, 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 del imperio hispánico, cuando Venezuela perteneció a España, a España, igual que el resto de Hispanoamérica, todo era color de rosa, que no había injusticia, que no había... No, eso, por supuesto, es una estupidez. En todas las épocas y en todas las civilizaciones y todas las sociedades, hasta en las mejores hay, hay, hay injusticia. Y más, si tomamos en cuenta que estamos hablando de una época de hace mucho más de 200 años, cuando el mundo era lo que era, todo el mundo en general. Y entonces aquí se demuestra nuestra, me, me permito decirlo así, uh -huh. nuestra, la honradez por parte de nosotros, que nosotros estamos reconociendo, admitiendo que en esa época pasaban esas cosas terribles en la Venezuela que pertenecía a España, ¿no? Que pasaban estas situaciones donde, donde un tipo como sí. este hacía y deshacía a su antojo y había una situación de, 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 claro, de profunda injusticia donde ahí sí que... Lo, los canales correspondientes fallaban, o sea, no había, no, no había justicia para las víctimas y lo, las instituciones, hay que reconocerlo, las instituciones de la Venezuela hispana no pod, en ocasiones no podían frenar esto, estos desafueos, estos crímenes por parte de, de los aristócratas mantuanos como Juan Vicente Bolívar. Pero entonces, eh, Ojo, pero, se, se, pero se hacían las denuncias y se estuvo investigando. De hecho, el mismo obispo Díaz Madroñero lo insta a que se case y a que deje los abusos. Y es por eso que se casa con, con la madre de Simón pero Bolívar. Fue tiempo después, fue bastante tiempo después que se casó. Sí, claro, pero ya este, lo, lo instan a que, se, a que traiga nupcias con María de la Concepción Palacios y Blanco, que justamente y curiosamente tiene apenas 14 años de edad cuando se casa con él. ¿no? Sí, pero claro, pero en aquel momento lo que pasa es que hay, hay que aclarar que el obispo, el obispo es una autoridad eclesiástica, tampoco es una autoridad civil, no, no es una autoridad judicial como tal. Entonces, claro, eh, él instruye un sumario, instruye un expediente, pero en relación a lo que son las faltas, lo que concierne a la iglesia, ¿no? que son los pecados, vamos a, en, en sí, ¿no? los pecados que, que enteañan las acciones terribles criminales de, de Bolívar, ¿no? pero no de, del padre de Bolívar, pero no es un, un juicio como tal, porque no se trataba de un juicio penal, ni el obispo tenía autoridad para imponer penas de, de cárcel o cualquier otro tipo. Lo, lo que sí tenía, el arma que tenía en sus manos el obispo, 
es a la eventual amenaza de una excomunión. ¿no? Eso para, para, el, para la época, para la sociedad, es algo muy grave, ¿eh? gravísimo que un, sobre todo un aristócrata mantuano pudiera ser excomulgado. Por eso es que el padre Bolívar tenía tanto miedo. Y por eso sí quizás quizá, eh, eh, sí sirvió de algo, probablemente, ¿no? No, no estamos muy seguros, pero sí sirvió de algo en la medida en que a lo mejor sí le metió algo de miedo en el cuerpo, ¿no? A lo mejor lo, lo atajó y lo, y lo, lo, lo refleja. No, y, él siempre, y él siempre fue contrario a, a, a casarse. Y justamente como que de repente que lo instan a casarse, pues lo hace, ¿no? Y bueno, las denuncias de corrupción sí están en el Archivo General de la Nación por la justicia civil. Se estuvo investigando. Pero claro, estos procesos, al ser personas eh, de alta sociedad y, y poderosas, pues se dilatan con el tiempo y después él murió. Y no, claro. se pudo hacer, no se pudo hacer justicia. Igual pasa hoy en los Estados Unidos, ¿no? Eh, lo podemos ver en casos como el de Heimstein, eh, que es un pedrastra con bastante poder en Estados Unidos. Y bueno, se dilató mucho el proceso de, de su juicio, ¿no? Pero la justicia llega, ¿no? Esto pasa hoy en día en países del primer mundo, eh, en Europa, eh, en Asia, en Japón, en Estados Unidos, ¿no? No, no es algo exclusivo de, de la monarquía hispánica, ¿no? Claro, no, pero es, es exacto, ¿no? Pero que, eh, lo, que, lo que yo decía era que, <coughs> que nosotros tenemos la honestidad suficiente pa, eh, mm. para reconocer que por supuesto que sí en la época no, las cosas no eran, eh, no eran color de rosa. Eh, eh, ni, el, ni, ni, hoy en día, ni hoy en día las cosas son color de rosa. No, no sí, pero, pero por lo menos, y, y lo que es más importante, lo que es más importante en todo este caso es, es ah, bueno, fíjate que estaba buscando aquí en relación ¿Sí? a un dato que cuando ocurre todo este caso, el expediente contra el... El, el Juan Vicente Bolívar por todo este terrible caso de, de, de violaciones, de, de delitos sexuales por parte del que instruye el obispo, para esa época el, la madre de Bolívar eh, no había cumplido eh, siete años todavía, o sea, todavía uh -huh. faltaban bastantes uh -huh. años para que se casaran porque es apenas una niña de, de, seis, de seis años, ¿no? Pero... Mmm, bueno, pero que lo importante, apartando de eso, lo importante es que en la historiografía venezolana, eh, claro, por la cuestión de que se ha endiosado al propio Bolívar, ¿no? Se le ha puesto en, lo, en los altares como que fuera un, una especie de dios, semidios, qué sé yo. Entonces, colateralmente también a su familia se la ha idealizado, se la ha sacralizado. Y entonces, aunque de Juan Vicente Bolívar se habla muy poco realmente, en la, en, tú y yo lo sabemos, se habla muy poco, en la, eh, por lo menos en las clases de historia en Venezuela o eso, pero lo poco que se habla, se habla de él como que si hubiese sido un, un santo varón, ¿no? Como que hubiese sido un, un, un caballero ejemplar y no sé sí, qué. Sí, un, un, un gran coronel, ¿no? Sí, y, y un hombre honrado y un padre de familia ejemplar, ¿no? Y entonces aquí tenemos eh, todo este caso que, que está muy bien relatado en el libro que escribió el, el, el académico venezolano Olmedo, tenemos, eh, tenemos eh, un caso de un tipo que realmente, eh, eh, es que Olmedo lo dice textualmente en su libro, ¿no? el tipo lo, él, él lo dice textualmente, él dice, este, cabal, este señor, este tipo, si estuviera en esta época eh, la, y, y se destapara todo este escándalo, toda esta cuestión, ¿cómo se había llamado? Se había llamado simplemente como, como, como un sádico, un sádico, un violador de pavado, ¿no? Entonces, sí, un monstruo. Que, un monstruo, un tipo que tenía, como muy bien tú titulaste esto, un monstruo, porque tenía, eh, fíjate tú, eh, de el, el sacerdote que levanta el informe para el obispo dice que que él sepa al menos 12, y seguramente fueron muchas más las víctimas, ¿no? Y estos relatos escalofriantes de que, de, o sea, lo que, que desde que las niñas ya cumplían los 10 años, 10 años de edad, por eso, como tú dices, un pedeasta, un pedófilo, de, a los 10 años ya el tipo montaba una, una persecución detrás de ella para, para desflorarlas, ¿no? para de, quitarles la virginidad y, entonces, y se valía de, de, la, de la violencia, de, de las amenazas, los chantajes. Entonces si la familia no cedía o la familia se interponía en su camino, metía preso con cualquier excusa a, lo, 
a los tíos, a los padres, a los, los, los encarcelados, les mandaba poner cepos, entonces, y bueno, y, y iba sobre las niñas, a, a veces hasta valiéndose de la, de la violencia física, como hizo con la mayor de las hermanas, con, que, de, hija de la señora que puso la, la primera denuncia. Sí, sí, perdona, perdona que te interrumpa, porque seguro va a salir gente diciendo, no, pero sí, las mujeres se casaban muy jóvenes en aquella época, sí, pero con 10 años no, ni con 11. Se casaban a partir de 14, de 14 15 años. Y muchos dirán, bueno, sí, la, la mujer de Bolívar, la, la mujer de Juan Vicente, que es la madre de Bolívar, tenía 14. Eh, no, no, no sería considerada como una menor de edad, sí, pero es la diferencia, la gran diferencia de edad que también tenía, pues también contaría, ¿no? Claro, ¿no? Y que además, bueno, aunque, aunque también, bueno, pues eso nos llevaría a una, a una discusión extensa sobre, sobre lo que son las diferencias entre aquella, aquella época y claro. esta época, ¿no? Claro, pero, pero, eh, pero hay un matiz importante, ¿no? Que una cosa es que por lo menos... A, a una muchacha de 14 o 15 años la casaron, aunque, aunque ciertamente, claro, podía ser un, para, vamos a estar claro, para la muchacha podía ser también un destino terrible que con 14 o 15 años la casaban con un hombre que tuviera a ver, a, quizás pues, más de 40, como fue el caso, o, como precisamente fue el caso de la madre de Bolívar, que ya estaba por pues, ahí por esa edad y el, el, el padre ya tenía cuarenta y tantos cuando se casa con ella y ella tenía 14 o 15. Y bueno, claro, podía ser un destino también muy, muy malo, ¿no? Pero, pero por más que sea, era que la casaban, ¿no? Que la, eran pactos de familia y la... Sí, exacto, era arreglado. Eh, exacto, era arreglado y la casaban y por lo menos iba a ser la esposa de, la señora de... Pero, 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 pero es peor el caso, claro, es mil veces peor claro, el caso de un tipo que simplemente iba de teas, y no de una, sino de decenas de niñas, entonces las, las tomaba por, por la fuerza, con, con violencia, con chantaje o eso, valiéndose de que pertenecían a, a, clases, a clases sociales, eh, vamos a decir, inferiores. Humildes. Sí, humildes. Exacto. Valiéndose de que eran pobres, de que eran de familias pobres, desamparadas, entonces las, las tomaba por la fuerza eh, a, a, la, abusaba sexualmente de ella, jugaba un tiempo con, con ella, las tenía como esclavas sexuales y después las desechaba, ¿no? Entonces, con, 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 que eso, en cual, por supuesto, a, a, entonces, ahora, en cualquier época es terrible, pero incluso si tú te pones a ver en esa época, las consecuencias eran hasta más terribles, porque entonces ya la muchacha quedaba como, como, como te digo yo, quedaba deshonrada, deshonrada uh -huh. según, según la mentalidad de la época, porque ya, ya se sabía que esta, esa muchacha había sido eh, eh, abusada, había sido utilizada sexualmente por, el, por este tipo, y entonces claro, después, claro, eh, a la larga a lo mejor conseguía casarse con, con otro muchacho de condición humilde como ella, pero de todas maneras es el daño que se causaba, el, el, el terrible daño a la, a la honra, a la reputación, y, y el daño también, por supuesto, el, el sufrimiento emocional, que, que a, en esa época quizás, bueno, o sí, igual, porque aquí vemos como, a pesar de la época, eh, se recoge muy bien en el expediente las declaraciones, las cartas, donde se narra todo el, el sufrimiento emocional, psicológico, el infierno psicológico por el que pasaron las víctimas, ¿no? De, entonces, y, y, y vemos sobre todo la condición re, realmente monstruosa, depravada de, 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 este, de este individuo, su proceder, ¿no? porque entonces... En, en, de, capaz de meterse en una casa, en una casa ajena, la, eh, aunque sea de una gente pobre, meterse en la casa y buscar de, de arrastrear al, al dormitorio a la, a la chica para pa intentar violarla a la, a la fuerza, ¿no? Y, y tener eh, indias de, de doctrina que se supone que más bien debía cuidarla paternalmente, tener indias de, de, de doctrina secuestradas en la casa de su hacienda como esclavas sexuales como aquella que se le escapó y la, y la persiguió hasta la puerta de la casa del obispo tratando de... de ah, y a, además también se denuncia que no es que no solamente eh, le gustaba violar niñas, violar, eh, violar mujeres, eso, sino que también le gustaba pegarles. O sea, también era, o sea, los tenía, los tenía todo. El, era el combo completo. Un, el combo completo, exacto. Un mal teatador de... de, de bueno, es que lo tenía, si era violador, era depredador sexual, 
que fue a maltratador ya era como un accesorio, ¿no? ya era como, como, como lo que faltaba, la guinda del pastel. ¿no? Pero entonces, entonces tenemos el retrato de un tipo que, claro, y dentro de eso que fue a corrupto, eh, es, es como decir, bueno, si, es como que tú dices a una persona, si es asesino, no sorprende que sea también traficante o que sea ladrón, porque es que, o sea, que, que tenía una personalidad real, realmente eh, depravada, ¿no? Y bueno, y en cuanto a aquellos que, que puedan saltar, eh, desde luego que uno no le está diciendo que, que el hijo tenga que arrastrar la culpa del padre, el hijo arrastrará sus propias culpas que esas... Que, que también son bastante gruesas, ¿no? Yo bueno, que son... aunque según el historiador colombiano Aquiles Echeverry, Bolívar pues tenía una adicción a las damas, ¿no? Habla más de 35 amantes. La más famosa claro. de ellas es Manuela Sáenz. Entonces, Exacto. también, Pero, también, usted... también como que por ahí va Abro... algo habrá de heredado, ¿no? <risa> algo, sí. Pero que por supuesto eh, que, de... que debemos reconocer que, claro, cuando el padre de Bolívar muere, eh, Simón Bolívar tenía alrededor de tres años de edad, tres años, no sí. sé, que prácticamente, prácticamente no lo conoció, ¿no? Eh, pero bueno, pero que entonces nosotros estamos hablando aquí es de, estamos hablando es de este personaje en concreto, no estamos hablando de, de, de Bolívar, que, que si quieres otro día hacemos un juicio sobre Bolívar aparte del propio Bolívar, pero hoy estamos hablando de su padre y estamos narrando lo que es una, una realidad histórica, lo que sufrió mujeres con nombres y apellidos que están ahí en, en, en un expediente que está en la, sí. en, la, en la diócesis de Caracas y que no es invención de nadie, sino que es un, un expediente que está en el, en, ahí en, en reposa en, en el archivo sí. de la arquidiócesis sí. de Caracas para cualquiera que quiera consultarlo. Que como hemos recapitulado, todo esto comienza por una denuncia de una señora desesperada porque este señor tiene un constante acoso sobre sus tres hijas y había conseguido violar y utilizar como esclava sexual a la mayor, había intentado violar a la del medio y se quería llevar a la, a la menor, a la tercera también. Y de ahí vino todo este aluvión de denuncias, de testimonios, que también eh, adelantándome, porque cuando yo hice en una ocasión un, una especie de reportaje sobre esto, no faltó quien dijera no, pero es que eso podía haber sido enemigos del, del señor. Mira, eh, que en un cuando pueblo... El, cuando, cuando, el río, cuando el río suena, es que piedra trae. Son demasiadas denuncias, diversas personas. O sea, es, es muy poco probable que eso haya pasado. No, y además to, tú tomas en cuenta que si esta gente, esta gente que denunciaban, casi todos eran personas humildes, personas pobres que tenían muchísimo menos recursos, y por supuesto, y además vivían en la población de San Mateo, con lo cual precisamente estaban expuestos a la, a la, a la violencia y al poder de este, de este individuo que era el que mandaba sobre San Mateo y en la zona. El hecho de que tanta gente haya acudido a prestar testimonio ante el obispo nos dice bastante, porque nos dice de la desesperación que tenía la gente del pueblo, que estaban dispuestos a jugársela y a correr el, el riesgo de denunciar a este a este déspota, a este, a este criminal. No, tal, tal cual, eh, de acuerdo con lo que dices. Y para aquellos que van a decir también, ah, ves, como que la monarquía hispánica no se cumplía las leyes. No, sí se cumplían. Se pueden ir al archivo general de la nación y estos casos eran castigados incluso con la muerte. Hay casos de zoofilia, como el caso de Francisco Villegas. Los invito a investigar de bestialidad. Y eh, Francisco fue... Eh, penado con muerte, ¿no? O sea, fue sentenciado a muerte. Lo que pasa es que, claro, Juan Vicente Bolívar era un hombre muy poderoso, era el segundo hombre más rico de Venezuela. Como, ah. dije, como dije anteriormente, me recuerda mucho el caso de Jeffrey Hempstein hoy en día en Estados Unidos, que, ah. fue, que por el poder que tenía, pues pasó mucho tiempo en ser eh, castigado, ¿no? Por la justicia de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial y un país del primer mundo, ¿no? O sea, igual pasaba en, en la época de la monarquía hispánica y que algo que lo salvó a Juan Vicente Bolívar es que se dilató mucho este proceso y claro. al final murió y no se le pudo castigar. Claro, no, no, por supuesto, ¿no? Y es que estamos hablando, claro, de una, de una provincia relativamente pequeña, bueno, por, por lo menos en población, ¿no? 
y donde, claro, el, el, el gran problema que había en esta provincia es, es el, el inmenso poder que tenían lo, los aristócratas mantuanos, que eran un, una élite muy cerrada y muy poderosa en un, en un territorio le, relativamente despoblado, y donde copaban las altas instancias del poder, como el cabildo y, y todo esto, y entonces, claro, y como tú dices, este el, el sí, que los cabildos, de... ojo, antes de la creación de la Real Audiencia de Caracas, el cabildo era el quien llevaba la justicia en las ciudades. Claro, entonces, claro, entonces había una serie de factores donde, claro, sí, eh, eh, hay que reconocerlo, que lamentablemente en el contexto de, de la época y de la provincia de Venezuela, en la justicia ordinaria, en la justicia civil, sí que hay que reconocer que quizás hubiera sido casi imposible que se le hubiera hecho justicia a las víctimas y se hubiera castigado a, a Juan Vicente Bolívar, pero, pero al menos... Ojo, por lo menos, sí, pero ojo que por eso mismo, por los abusos de los mantuanos, es que se crea la Real Audiencia de Caracas para, sí, llevar, justicia, para llevar justicia a las personas más humildes. O sea, la monarquía hispánica, la corona española, pues manda a crear la, a la audiencia con personas preparadas en el derecho y muchos de ellos peninsulares a dictar justicia en la Capitanía General de Venezuela. Claro, pero por, y por lo menos, al menos en la, en la iglesia, tanto, uh -huh. que también tanto que se, a veces se denosta a la, a la iglesia, al menos en la iglesia de la época, el obispo sí que tomó cartas en el asunto y, y algo, algo, por lo menos intentó modear o refrenar lo, los crímenes de este, de este tipo ¿no? sí, y lo, entonces... las denuncias de corrupción sí están en, en la justicia civil, lo que pasa es como te digo se dilató el procedimiento, ¿no? Sí, ¿no? Claro, era muy... pero bueno eh, eh, en, en resumidas cuentas eh, es un caso muy eh, muy dantesco, ¿no? es un caso muy mm. horrible que durante, durante años la gente de, San, de, este, de esta comunidad de San Mateo tuvieron que, que soportar a este, a este déspota que aplicaba una versión, eh, una versión psicópata y criminal de, de, de los que, del famoso y, y, y romantizado y más bien ficticio de hecho de pernada, aquello del derecho de pernada que nunca existió como tal, pero que este tipo sí que lo, lo hizo patente en, su, en sus dominios, entonces tuvieron que soportar durante años ver cómo, cómo este tipo le desgració la vida a, 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 a decenas de, de muchachitas de, de, de la zona y cómo, cómo tuvieron que sufrir por, por un calvario todas las familias de, de las víctimas en, en la comunidad de San Mateo y nos da una idea de la clase de personaje que, este, que a este, que es un personaje que es un, un verdadero monstruo de, de manual. Así es, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast, Efraín, es Juan Vicente Bolívar, el monstruo de San Mateo, encantados de una vez más tenerte como invitado en nuestro canal de YouTube, Hay que le recuerdo a nuestros seguidores que si desean ser mecenas de nuestro proyecto pueden hacerlo a través de nuestra página de Patreon Venezuela Provincial, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y suscribirse también en nuestro canal de YouTube. Si te gustó el video, compartirlo y darle like y suscribirte a nuestro canal. Y bueno, de Frame, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia. Bueno, como siempre ha sido un, un, un gran honor, un placer estar compartiendo aquí contigo, hoy hablando de un tema bastante eh, triste, dramático y, y polémico, y como siempre hacer una invitación a que sigan acompañando los podcasts de de este canal y sobre todo que entiendan que nos, como siempre nosotros decimos, nosotros les abrimos las puertas, ustedes investiguen también por su cuenta, no se queden solamente con lo que nosotros les decimos y contesten en diferentes fuentes para que lleguen a, su, a sus propias conclusiones y que sigan respaldando el proyecto de, de Venezuela Provincial, que es un proyecto que se hace desde la honestidad, desde la honradez y y siempre tratando de ser lo más eh, plural y lo más objetivo posible. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, Efraín, son todo un honor, y te mando un fuerte abrazo hasta Tenerife. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.